All right, guys, welcome back once again. Thanks for clicking on this video. First of all, I'm sitting here with yeah. Dawal. He's the man who's going to answer all your questions and doubts and mm. queries which are sitting with regards to diploma. Mm. So usually in India, you know, there's a huge trend where people after their 10th grade directly go into polytechnic or diploma mm -hmm. because they want to pursue either their career into engineering further. The advantage what they get is they they get uh, admission directly in the second year of engineering right mm -hmm. so definitely that's a big plus in india but when it comes to doing bachelors in the in this country it has plus minus which i want you to yeah. walk us mm -hmm. through so double without talking much and i want to shut up and i want to let you <laughs> yeah. uh, take over this uh, this whole thing mm -hmm. um, why don't we start with a quick introduction about how does your profile look like so that an aspirant or someone who's already doing diploma okay. or planning to do diploma can strategize next steps okay so guys, मैं मेरा ए जो मेरी बातें हैं इसके साथ चर्चा हो रही है वो मैं हिंदी में प्रेफर करूँगा क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा डीप में जा सकते हो और उससे बहुत नॉलेज आप दे सकते हो लेकिन मेरा आज तक किसी ने मेरे को हिंदी बोलते हुए सुना नहीं लेकिन मेरा जर्मन अच्छा है इंग्लिश से ज़्यादा तो मैं जर्मन में तो दे नहीं सकता नहीं नहीं कोई बात नहीं लेकिन इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लॉन्ग एस सामने वाले को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए बस ओके समझा वही तो उनके बात कर वही तो फुल ऑन कोई लिमिटेड नहीं वही तो मेन पॉइंट है तो मैं वही कहना चाहता हूँ गाइस कि मैंने टेंथ किया जो सब लोग करते हैं उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया विच इज थ्री इयर्स कोर्स और उसके बाद मैं प्लानिंग करने वाला था बैचलर्स की इंडिया में थर्ड सेमिस्टर की क्योंकि उसमें क्या है अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है सेकेंड ईयर में विच इज थर्ड सेमिस्टर करेक्ट सो उसमें क्या है कि आप वो भी कर सकते हो लेकिन मेरे मुझे कहीं बाहर जाना था तो जर्मनी इज परफेक्ट ऑप्शन फॉर फॉर मी बिकॉज जर्मनी में फ्री एजुकेशन है सबको पता है और सम यूनिवर्सिटी फीस लेती है लेकिन वो प्राइवेट होती है सो गाइस अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने दसवीं किया डिप्लोमा किया और उसके बाद क्या करना मैं बताता हूँ सो so, अगर आपको जर्मनी में आना है तो उसके उस जर्मनी में आने के लिए आपको टेंथ के बाद डिप्लोमा और उसके बाद जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए ओके विदाउट जर्मन लैंग्वेज आप जर्मनी में स्टडी नहीं कर सकते हम लोग ने एक चार्ट बनाया जिसमें तुम्हारे तीन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्टडीज मीडियम ऑफ स्टडीज है वो पूरा इंग्लिश में भी हो सकता है पूरा डॉइच में भी हो सकता है और पूरा मिक्स भी हो सकता मिक्स भी हो सकता है समझ रहे और मिक्स में है जर्मन इंग्लिश विच इज रेशियो होता है सिक्सटी फोर्टी परसेंट सम यूनिवर्सिटी में होता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट सम यूनिवर्सिटी में इसमें होता है सेवेंटी थर्टी दैट मीन्स सेवेंटी परसेंट इंग्लिश थर्टी परसेंट डॉइस जर्मन सो आप अगर आपको इंग्लिश में करना है तो वहाँ रेशियो तो बहुत है अगर लेकिन आपके नाइन अप सी हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे okay. क्योंकि उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज नहीं चाहिए इंग्लिश कोर से आप डायरेक्टली अप्लाई करो आपको एडमिशन मिल जाएगा Correct. और फिर उसको आपको इजीली वीजा भी मिल जाएगा लेकिन द प्रॉब्लम है अगर आपको जर्मन में सिर्फ करना है तो जर्मन के लिए आपको जर्मन नॉलेज होना चाहिए विच इज वेरी हाई नी सो so, आपको जर्मन में अभी एडमिशन लेना है तो हमारे पास मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ लास्ट वन अगर आपको जर्मन में करना है सो so, अगर जर्मन में करना है तो हमारे पास टेस्ट स्टाफ होना चाहिए सो so, टेस्ट स्टाफ वो जो इंस्टीट्यूट है जो गोयते के साथ कोलाब्रेशन है इंडिया में अच्छा अगर आप टेस्ट स्टाफ का एग्जाम देते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बी के बाद भी देख सकते हो टेस्ट स्टाफ का एग्जाम अगर आपको बहुत नॉलेज है जर्मन लैंग्वेज का और सी uh, के बाद भी दे सकते हो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कंपलसरी सी वन पढ़ना है उसके बाद टेस्ट ऑफ का एग्जाम देना है सो so, टेस्ट ऑफ के एग्जाम में आपको चारों uh, चारों uh, पार्ट में विच इज लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग एग्जैक्टली रीडिंग सो को आप आपको चारों पार्ट में फियर 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 मी फियर दैट मीन्स फोर 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 आउट ऑफ फाइव ओके फोर 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 आउट ऑफ फाइव विच इज वेरी टफ but some people can do that i recommend that uh, you can apply to a uh, test staff which is after b2 or c1 language okay. so you have to knowledge uh, at least b2 language so aapko aapke paas b2 language ka knowledge hona chahiye aur aap c1 karke c1 karke baad test staff de sakte ho aur agar aapko paas nahi hai agar aapke goethe mein c1 kiya hai uske baad c2 kiya hai to wo bhi chal sakta hai aur ek aur bhi aati hai which is d एस हा डी एस एच टू 
आपको डीएसएच टू भी चलता है और और एक और भी आप टेल्क सेंस होक्सुले तो टेल्क सेंस होक्सुले जर्मन इंस्टीट्यूट है और इंडिया में नहीं है तो अगर आप जर्मनी में हो तो आप टेल्क सेंस होक्सुले के थ्रू एडमिशन ले सकते हो right. तो विच इज इक्वल एंड टू टेस्ट ऑफ फियर 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 एंड गो इथ सी टू राइट राइट मेरे को थोड़ा कुछ पॉइंट एड ओके तो बेसिकली ये बोलने का मतलब ये mm-hmm. है कि ये सारे सर्टिफिकेशन है फॉर एग्जाम्पल तू सूरत में था राइट या सूरत में अभी सूरत में पढ़ने के बाद यू हैव टू तेरे को गोयथे जाके एग्जाम देनी पड़ी या राइट तो एक सर्टिफिकेट मिला अथॉरिटी से या ठीक है या वैसे ही टेस्ट डेफ ये दो एग्जाम जो लिखी है टेस्ट डेफ और गोयथे इंडिया के लिए है इंडिया के लिए बट दूसरा जो तूने बताया टेल टेल्क और डी एस एच डी एस एच जर्मनी के लिए जर्मनी के लिए एंड वो ही ज्यादा प्रेफर करते हैं जर्मन कॉलेज हाँ। यहाँ पर ठीक है सब अगर आपके पास चारों में से टेस्ट ऑफ फोर 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 और घोहित सी टू टेल्क सी वन होक्सुले डी एस एच टू चारों में से कोई भी, भी हो कोई भी हो कोई भी, हो, कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन आपको दे देगी आ, आप, आपने डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट बैचलर करना है तो ठीक है ठीक है तो ये तो डॉच अगर hmm. पूरा कंप्लीटली जर्मन में पढ़ना है तो इसके लिए ये हो गया yeah. तुझे कुछ आइडिया है क्या कितना टाइम लगता है सी वन तक पहुंचने के लिए सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइस कोई पीपल होते हैं जो एक साल में कंप्लीट कर देते ए वन से लेके सी टू तक सी टू गोए थे तक कोई हो गए मेरे जैसे हो गए डेढ़ साल में कम्प्लीट होता है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और ऐसे चील शांति से बढ़ता हो तीन चार घंटे ही सिर्फ वो लोड नहीं लेता मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को है लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा कि आपके डिपेंड आप आप पर डिपेंड करेगा राइट राइट आई थिंक लर्निंग लैंग्वेज इज जस्ट लाइक रीडिंग अबाउट पुशअप्स पुशअप्स के बारे में तू रीड नहीं कर सकता हाँ, करना करना ही पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए लॉजिक वो है सो दैट For that you have to practice yeah. and तुमको एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly. और तुम्हें सही लोगों के साथ घूमना mm-hmm. बैठना पड़ेगा mm-hmm. तो ऐसा नहीं कि पांच घंटा बैठ के गोए थे मैं और जाके फिर से वही हाँ. लोग दोस्तों के साथ वो तो मैंने बहुत किया मैंने अगर आप क्लास ही जाते हो और घर आप घर पे आके कुछ करते नहीं हाँ. हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है ये सबको पता है हाँ, सबको पता है लेकिन हम लोग करता नहीं है करता नहीं है करता नहीं अब हम बात करेंगे इंग्लिश एंड जर्मन कोर्स की बिकॉज uh, बहुत सारे लोग हैं जो मिक्स कोर्स में करना चाहते हैं तो मिक्स कोर्स में आप अगर आपको करना है तो आपको आईलेट्स में 6.5 या 6 बैंड चाहिए मिनिमम mm-hmm. mm-hmm. और उसके बाद B1 वन कम्प्लीट बी टू गोए थे कम्प्लीट करने के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो B2 B1 या B2 टू ओके वो भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल ट्यूसबुक एसन यूनिवर्सिटी है उसमें आप B1 करने के बाद आप अप्लाई करो सो ड्यूसबुकेशन वाले आपको कंडीशनल लेटर देंगे और उस बेसिस पर देंगे कि आप B2 खत्म कर दो फिर आप हम आपको एडमिशन दे देंगे तो एकदम सिंपल अगर आपके पास B1 है तो आप अप्लाई कर देना अगर B2 है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हो अगर B2 के बेस पर आप अप्लाई कर सक कर, करते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा तो, तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन okay. अगर आपको कंडीशनल लेटर चाहिए कंडीशनल लेटर होता क्या है कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो और ये कंप्लीट करके आओ और कंडीशनल लेटर पे बेस आ, इसके बेस पे आपको वीजा इंटरव्यू में वीजा मिल जाएगा ओके करेक्ट सो ये बेसिकली एक शर्त होती है mm-hmm. तुम्हारे और यूनिवर्सिटी के बीच में या yeah. वो ये बोलते हैं तुम्हें कि हम तुमको कंडीशनल लेटर देते हैं hmm. तुम आओ इधर और लैंग्वेज सीखो जर्मनी hmm. आया ए hmm. टू लेवल पे राइट hmm. right? तो ए टू से लेके सी टू तक पहुंचने के लिए कॉलेज ने इसको बोला हम तेरे को लैंग्वेज सिखाते हैं है ना तो वो लैंग्वेज सिखाएंगे और जब तुम लैंग्वेज क्लियर कर जाओ वो क्लियर करते ही तुम उनको जैसे सर्टिफिकेट दोगे तो तुम्हें कंफर्म्ड एडमिशन दे देंगे कंडीशनल लेटर हट जाएगा कंफर्म्ड एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद आप पढ़ सकते हो कोई इश्यू नहीं है और बी के बेस पर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर सकते हो जैसे आर डब्ल्यू टी चाखन है वो नहीं लेती वो अगर आपके पास सीवन है तो भी तो ही आप आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी अदरवाइज दे डोंट एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेशन और ये सब बताने से पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ mm-hmm. व्यूअर्स को कि आपने डिप्लोमा किया है और आप बैचलर करना चाहते हो mm-hmm. तो आपको यूनिवर्सिस थ्रू अप्लाई नहीं करना रियली really? Okay. क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि यूनिवर्सिस वाले बोलते हैं कि आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन जो यूनिवर्सिटी है जिसका कोलाबोरेशन नहीं है यूनिवर्सिस के साथ 
उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जैसे कि एसलिंगन है जैसे कि टी यू इलमिनाव है टी यू क्लाउसताल है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूटगार्ड है आर डब्ल्यू टी चाखन है बहुत सारी यूनिवर्सिटी है आपको सिर्फ गूगल में जाना है और सब सर्च करना है कि इस यूनिवर्सिटी के कोलाब्रेशन है यूनिवर्सिस के साथ वहाँ से अट जाना है और जिसका नहीं है वहाँ अप्लाई करना है उसमें से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी जो आपका बेस्ट कोर्स हो उसमें आपको अप्लाई करना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आ, लेकिन आप कर सकते हो राइट right. तो so, मतलब यूनिवर्सिस मतलब और कई कई कॉलेज तो आपको डायरेक्ट थर्ड सेमिस्टर में भी एडमिशन दे सकती है अच्छा, क्योंकि वो क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है इंडिया वाला सिस्टम या परफेक्ट इंडिया में जैसा होता है थर्ड सेमिस्टर बहुत रेयर है मेरे हिसाब से बहुत रेयर है लेकिन आप स्टडी कर सकते हो बेचर फर्स्ट सेमेस्टर से वो भी कोई इश्यू नहीं है हाँ वो है। लेकिन एक बात है आपको स्टूडेंट कलेक्ट नहीं कर, करनी पड़ती बात वही है हाँ। तुम इतना बड़ा जो ट्रबल है ना बीच में पहाड़ जैसा खड़ा है हाँ। वो हट जाता है पता है स्टूडेंट कलेक्ट नहीं करनी पड़ती हाँ। वो एक एग्जैक्टली वो दोष में होती है जर्मन लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्ट है अगर आपने आपके पास बी टू लेवल का नॉलेज है तो कोई इश्यू नहीं है अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है डबल नेक्स्ट क्वेश्चन ये जानना है कि पॉइंट बाय पॉइंट बताना ओके डॉक्यूमेंट्स कितने रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को मैं कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ सो गाइज डॉक्यूमेंट में तो ऐसा है कि आपको ऑफकोर्स टेंथ की मार्कशीट चाहिए डिप्लोमा uh, के सारे रिजल्ट uh, ट्रांसक्रिप्ट mm-hmm. चाहिए और उसके बाद आपके पास जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है पी right. वन या ए टू डिपेंडिंग ऑन वॉट तुम्हें कौन से एरिया में जाना है मीडियम ऑफ स्टडीज तुम्हारी जो है तुम्हें उसके yeah. हिसाब से काम करना पड़ेगा उसके बाद yeah. अगर आप इंग्लिश कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास आई एल्स का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप मिक्स कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास आई एल्स का भी होना चाहिए और बी वन बी टू बी वन बी टू चाहिए अगर आप जर्मन में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको आई लेट्स देना पड़ेगा कोई इशू नहीं है तो बट उसमें तुम्हें सी चाहिए उसमें सी वन चाहिए सी वन होक्सुले टेल्क सी वन चाहिए या फिर गोहे थे सी चाहिए या फिर इंडिया में होता है या फिर टेस्ट ऑफ चाहिए जो इंडिया में होता है गोहित इंडिया में होता है राइट right. तो अगर कम्प्लीटली डॉच में देना है तो मतलब इंडिया में जो दो एग्जाम्स अवेलेबल है सर्टिफिकेशन के वो टेस्ट डेफ है ठीक है जिसमें जैसे आइल्स होता है जिसमें लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ये सारी होती है टेस्ट डेफ में भी यही होता है उसमें तुम्हें आउट ऑफ फाइव हर स्ट्रीम हर एरिया में फोर 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 स्कोर लाना है या तो गोयथे में गोयथे इंस्टीट्यूट में सी टू तक पढ़ो जाके और एग्जाम दो तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ इस बंदे ने सर्टिफाइड है ही इज ही इज एलिजिबल फॉर द कोर्स ठीक है क्लियर है एग्जाम परफेक्ट ओके तो मैंने टेंथ दे दिया टेंथ का रिजल्ट दिया डिप्लोमा दिया सब कुछ ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट जो बोलो और मैंने रिक्वायर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट दे दिया ओके okay. और क्या चीज़ और है? आप अगर वीजा लेने जाओ वीजा के इंटरव्यू में जाओ उससे पहले आपके पास कंडीशनल लेटर भी होना चाहिए हाँ कंडीशनल लेटर अगर आप अप्लाई करोगे ए के ए बेस ए के बेस पे जर्मन लैंग्वेज ए वन के ए के बेस पे तो आप वो लोग आपको कंडीशनल लेटर देंगे हाँ समझाया कि हाँ मैंने आपको बोल दिया तो उसके बेस पर आप कंडीशनल लेटर ले लो और एक बात और अगर आपको लैंग्वेज के यहाँ के करनी पड़ेगी अगर आप आपके पास ए वन ए टू है यहाँ के अगर आपके पास बी वन भी है तो यहाँ के बी टू बी टू सी वन टेस्ट ऑफ कोई भी प्रिपरेशन कोर्स करना पड़ेगा तो उसके लिए आप इन्वेस्ट दे दो कोई भी चीप जो शूल है बर्लिन में या म्यूनिक में कहीं भी जगह पे पूरे डोशलैंड में पूरे जर्मनी में कोई भी जो स्कूल है जो अच्छा पढ़ाती है रिव्यू देख के सिर्फ कोर्स बुक करा लो वहाँ पे कर दो ऑनलाइन और वहाँ आपके पास इन्वर्ट मिल जाएगा दूसरा ही दिन मैं बता रहा हूँ इन्वर्स की जो बात कर रहा है मैं थोड़ा हाँ। क्लैरिटी देता हूँ तो जैसे कि डिसाइड हुआ है कि तुम जैसे इन, इसके केस में ए किया था बट पूरा कंप्लीट कन्फर्म एडमिशन बैचलर्स में लेने के लिए सी टू सी वन चाहिए इसको इसके केस में क्योंकि मेरा कोर्स जर्मन लैंग्वेज में है कंप्लीट जर्मन में या ठीक है तो कॉलेज ने इसको ये शर्त रखा था कि तू इधर आ हम तेरे को कॉलेज तेरे को जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और तेरे को सी वन लेवल तक लेके जाएंगे बट इसने कॉलेज को ना चुन के गूगल पे गया और इसने लोकल जर्मन लैंग्वेज स्कूल सर्च किया गूगल पे फाइंड आउट करा इन स्कूल में जाके तुम कॉन्ट्रैक्ट ले लो कि मैं तुम्हारे स्कूल में ए टू के बाद इसके केस में जैसे कि बी वन बी टू और सी वन और सी टू तक पढ़ना चाहता हूँ या सी वन तक पढ़ना चाहता हूँ तो तूने वही करा राइट मैंने वही करा तो इसने एक लोकल बर्लिन में डॉइ शुल में गया डॉइ शुल में गया 
और उनको उन उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जो वीजा के साथ इसने सबमिट किया वीजा के साथ सबमिट किया सो so उसमें श्योरिटी हो जाती है वीजा वाले को कि एक बंदा जाएगा और इस तारीख को स्कूल में एक कोर्स करेगा और एक कोर्स खत्म होने के बाद ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी उसके एडमिशन दे देगी राइट right. अगर आपके पास श्योरिटी है वीजा वालों के पास वाई नॉट वीजा वो एक्सेप्ट करेगी और दे देगी आपको ठीक है तो ये हो गया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ठीक है 